Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes nummer 1416 met een uitzending voor vandaag 21 september 2018. Dus het bruto van zaterdag. Uh, om verschillende oorzaken is er een dag van de uitzending overgeslagen. De data vandaag is dezelfde tekst als de meest recente Daily Minutes. 8 PSK 1000 bij 1800 hertz. Ja, ik heb wel eens gisteren een uitzending overgeslagen en ik ben de afgelopen dagen wel eens wat laat. Dat betekent niet dat ik niets gedaan heb. Er gaat een hoop voorbereiding zitten in het gladjes laten verlopen van de overstap naar internet. Ik heb nu een paar keer ervaring opgedaan met het uitzenden via YouTube, via een livestream. Dat is, zoals de Engelsen het zeggen, nog een beetje rough around the edges. Het gaat niet helemaal gladjes. Er gaan wel eens dingen mis, maar het is vooralsnog wel een heel bruikbare manier gebleken om de uitzending dagelijks te verspreiden. Het wordt in elk geval in YouTube plus de podcast als verspreiding voorlopig. En bij YouTube wordt het waarschijnlijk een livestream zoals waar we de afgelopen paar uitzendingen mee getest hebben. Een beetje parallel daarmee loopt een andere ontwikkeling die maar zijdelings te maken heeft met de overstap naar internet. Ik ben, zoals ik dat wel eens vaker gezegd heb, geen groot fan van de commerciële sociale media. Ik ben daarom sinds gisteren aan het experimenteren met een nieuw initiatief om een privacyvriendelijke variant daarvan op te zetten die bovendien open source is via het Mastodon netwerk. De website hiervoor kun je op internet vinden op www.wokka.be. W-O-K-K-A.be. Je mag ook alleen wokka.be invullen. Zoals altijd op zaterdag is de uitzending in het Engels. Dat gaat ook op internet zo blijven. Vandaag het wekelijkse bulletin van de RGB met onder andere het propagatiebulletin. CQ, CQ, CQ. Calling all radio amateurs and shortwave listeners. This is GP2RS. The News Broadcasting Service of the Radio Society of Great Britain. It's read to you as usual by G4NJH. You can find the script of the broadcast on the RSGB's own website and at gb2rs.podbean.com. Now for DX News from 425DX News and other sources, Chris VE6CMV will be active in the CQ Worldwide Ritty Contest on the 28th and 29th of September as VO2VC which CQ, CQ Zone 2 Labrador, um, he will be operating in the low power single op on 20 meters only, using a delta loop antenna and 100 watts. Outside of the contest, he'll be active from the 27th of September to the 4th of October, 80 to 6 meters, SSB Ritty and FT8, QSL home call, V6 CMV as per QRZ.com. Victor WB0TV and Scott K5PS will be active as V31VP and V31CQ respectively from Blackman Eddy in central Belize from the 27th of September to the 2nd of October. They'll be operating SSB and Ritty and will be participating in the CQ Worldwide DX Ritty Contest QSL V31VP via Club Logs OQRS or via WB0TV direct or via the Bureau. QSLV 31CQ of our logbook of the World Cl- Club Logs OQRS or via K5PS Direct or via the Bureau. Stu K4MIL will be active as KG4SS from Guantanamo Bay from the 25th of September to the 9th of October. He'll be operating RITI, including the CQ Worldwide DX RITI contest, FT8 in Fox and Hound mode and CW. QSL via Logbook of the World or direct to K4MIL. The NBDX team will be active as HB0 stroke ON4ANN from Liechtenstein from the 24th to the 28th of September. QSLs M0 URXs or OQRS. Now for the radio propagation report compiled by G0KYA, G3 Wiley and G4BAO. First, the sunspot reported a few weeks ago as possibly being from the new sunspot cycle 25 was in fact from cycle 24. Although it had a reverse magnetic polarity signature than other cycle 24 spots, scientists now say it is low solar latitude means that it's not from the new cycle. Scientists are also now predicting that sunspot minimum may be in September 2019, so we can expect poor conditions to last for another year. Over this last week, the solar flux index was pegged pretty much at 68. Geomagnetic conditions were mainly settled in the latter half of the week, with the K-index zero at times. Next week, NOAA predicts the solar flux index will remain in the range 68 to 69. Geomagnetic conditions are forecast to be poor on Sunday the 23rd and Monday the 24th because of a small coronal hole that will contribute to the high-speed solar wind. Expect K-index to reach at least four, with conditions improving as the week goes on. 
Now that we're moving into the autumnal propagation season, we can expect to see modest rises in maximum usable frequencies, perhaps passing 18 and even 21 megs at times. Now for VHF and up, this week looks to be in the grip of unsettled weather with more strong winds possible. One model puts a deep low over southern England today with the potential for very strong winds in the south. Another model doesn't develop this strong feature, so check the forecast regularly and make sure your antennas are secure. There's better news for the coming week as high pressure is expected to return to bring more settled conditions, giving a chance for tropo to develop the overnight and early morning autumn mists. A, a good weather clue for tropo conditions since they indicate cool moist air near the surface, overlaid by warmer, drier air above. It's this con contrast of, of mixture of moisture, I'm sorry, which is the major contribution to changes in the refractive index of the air and hence ducting or tropo. The moon is past apogee now and declination goes positive on Tuesday, meaning increasingly longer moon windows and decreasing EME path losses as the week progresses. There's a light meteor shower peaking next Saturday. The daytime sexton tids is not well known to visual observers as its radiant lies close to the sun, meaning trails are only visible during the last couple of hours before dawn. Meteor rates are very low, so nothing to get excited about from a re meteor scatter point of view. And that's it from the propagation team this week. And that's it from me also. Until next week. Daily Mills zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x xdvme Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending in www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo. En microfoon naar retour.